Calvillo Huascalientes es la capital mundial de la guayaba, fruta rica en vitaminas que solo crece en los trópicos de nuestro planeta. Gracias a la fértil tierra de este pueblo mágico, México es el quinto productor más grande de esta fruta nativa del continente americano. Calvillo es uno de los tres pueblos mágicos que tiene Aguascalientes y se encuentra a menos de una hora de la capital del estado. ¿Y qué hay que hacer en el Calvillo? Deleitar tus ojos con distintos paisajes para aprender de nuestra historia del estado también y parte del municipio para visitar el Museo Nacional de Pueblos Mágicos. Magdalena Gallegos, nuestra guía local, nos explicó que Calvillo fue fundada cuando don José Calvillo dueño de la Hacienda San Nicolás, hizo una donación de tierra para el creciente número de habitantes que se asentaron en las faldas de la Sierra Madre Occidental. Lo primero que hicimos fue desayunar en el mercado del pueblo para probar un poco de su gastronomía. Probar la birria a ver si les gusta. Si no les gusta, no van a pagar nada. De todo lo que quiera: paleta, cuello, pierna, aldilla, pecho. También pudimos saborear el mole con guayaba y al salir Doña Felipa nos regaló sus camotes. El camote lo puedes comer de esta forma, solo o a quien lo acostumbra en un plato, le agrega leche y hacen taninole que se dice y se lo comen de esta manera. Mm, pensé que iba a estar muy caliente, no. No me quemé. ¿Cuánto le debemos? No, no, así está, debe? no, así está bien, es por cortesía del caso. A sus órdenes, aquí con doña Felipa. Los mejores camotes de Calvillo. Todo en este pueblo tiene un toque a guayaba. Los helados de su plaza son el mejor ejemplo. En la plaza de Calvillo se puede probar la nieve de guayaba. Es deliciosa. Mi nombre es Erlinda Rojas, estamos aquí a sus órdenes todos los días de la semana y los invitamos a probar la nieve de guayaba, que es lo más pedido aquí en Calvillo. Y para entender el por qué la guayaba está clasificada como uno de los frutos más conocidos y estimados en el mundo, nos dirigimos a una huerta de guayaba a las afueras de Calvillo para apreciar su cultivo de primera mano. ¡Qué rico huele! Se respira guayaba. ¿Qué representa la guayaba para Calvillo? La guayaba para Calvillo es el fruto que le ha dado fama a nivel nacional. En las épocas de mayor producción eh, o cuando había, existían más zonas guayaberas aquí en Calvillo, en los camiones salían en la tarde de los empaques de las zonas donde los trasladaban hacia la Ciudad de México y la carretera olía guayaba, entonces iba atravesando Aguascalientes, Jalisco, todo lo que eran esos estados para llegar a la Ciudad de México y en no, realidad no, no, no. olía guayaba, guayaba de Calvillo. ¿A dónde se exporta? Bueno, se está enviando a Estados Unidos, ha sido toda una odisea lograr esto, ya que se tienen que implementar maneras de cuidado del árbol, desde cómo se corta, cómo la cosechas, con qué la fumigas. Mantener limpia la fruta, mantenerla sin plaga. Sin plaga, también mantenerla orgánica. El cultivo se tiene que realizar de forma manual para evitar dañar a las guayabas. Y son estas manos de trabajadores mexicanos quienes las toman con cuidado del árbol de 3 metros de altura para que llegue a nuestros hogares. Vean cómo andan arriba de, de los árboles. ¿No te da miedo? No. Sí. Alumbra uno. ¿A qué hora comienzan el cultivo? A las 7 de la mañana. ¿A qué edad empezaste a cortar? Uh, pues desde los 11 años andamos aquí con mi papá. ¿Nunca te has caído? Cada rato. <ríe> sí, tiene que uno con cuidado aquí arriba. Ajá. Y más cuando llueve se ponen un resbaloso. Ellos cortan la guayaba bajo el intenso sol del bajío. Por lo general cortan de dos a tres veces en la semana. Es un árbol, un árbol muy noble. Muy noble. ¿Por sí. qué? 
¿Por qué? Porque un árbol de guayaba me, nos dicen que puede ser perenne, puede vivir más de 100 años con agua simplemente o el agua del cielo. Este árbol lo puedes manejar de tal manera que te dé fruta en el tiempo que tú quieras. Hay huertos que dividen para tener tres cosechas dentro del año. El pueblo supo aprovechar a la guayaba para su bienestar. Estamos cortando guayaba. Cuando Calvillo era ese productor número uno, pues era un ingreso muy grande. La gente que tenía huertos y se dedicaba a esto, pues tenía muy buenos ingresos. En la actualidad, más estados se han unido a la carrera de producir guayaba, pues son conscientes de sus beneficios. Michoacán es el productor número uno a nivel estado en la república. Sí, Calvillo sigue siendo el productor número uno en municipio. En municipio. Pero en calidad de fruta, en sabor, en consistencia, no lo tiene otro estado. ¿Por qué? Es mucho más dulce. La consistencia esta parte entre firme y un poquito suave, tampoco. Nuestra guayaba puede durar en una mesa perfectamente una semana. ¿Y qué es lo que pasa? Se va haciendo, se va haciendo un poquito más aguado y el sabor se intensifica. Esa dulzura que tiene se va haciendo más y más dulce y no se pudre, uh -huh. no se engusana. Es algo que tiene nuestra fruta. Wow. Vamos a probarla. Mm. La guayaba también es cuando estás estreñido, ¿no? Sí. Te ayuda a desintoxicar el cuerpo. Mmm. <risa> Esta está muy dulce, muy dulce, muy suavecita. La guayaba también es benéfica para el cuerpo humano. Para el COVID, el té de hoja de guayabo ayuda a desinflamar. También hay quien lo usa para la caída de cabello. También es buenísimo para la cruda, por si no lo sabían. Un té de hoja de guayaba nos ayuda con esto. También. Entonces <risa> tiene muchas propiedades, no solamente el fruto, sino que también las hojas. Anteriormente nos decía mi abuela que con la raíz, un pedacito de raíz de, del árbol, también en té, servía para desparasitar. Hay que consumir guayaba y si es de calvillo mejor. <risa> Puebla, están buenas. El árbol de guayabo es resistente a las altas temperaturas y a la sequía. Por el contrario, no soporta las heladas ni el frío extremo. Por eso solo crecen los trópicos. Mm, no tenemos guayaba, obviamente, en Gran Bretaña. Yo conocí el guayaba cuando fui a Egipto, cuando viví en Egipto. Y obviamente se come mucho aquí en México también. ¿Algún ejercicio? Sí, sí, sí. Aquí atiendas a la pura condición. Uh -huh. Todo el tiempo. ¿Sabes? Como unos changuitos allá arriba, por ahí andamos. Uh -huh. ¿Verdad? Usted no le gana. Terminan aproximadamente a las 2 de la tarde, pero se van a seleccionar la guayaba, no, no terminó con el corte. La van a enviar a un empaque para la selección. ¡Visita el camino! ¡Pueblo mágico! Después fuimos a conocer una parte fundamental de la cadena que lleva la guayaba a tu mesa, la empacadora. Aquí esta fruta viene de campo. Y ya, ya que llega de campo, pasa a la mesa de seleccionado. Ahí se selecciona por tamaño. Y lo más aguadito, lo que tiene detalle, lo saco. Señora, ¿usted qué es lo que hace? Sacar toda la madura. La guada. Las verdes las ponen del lado izquierdo y las amarillas del lado derecho. Después pasan las guayabas de lavanda a esta rampa que las divide y las pone aquí a los empacadores. Empacando la guayaba. Ponen la caja en las bandas. ¿Cuánto deben de pesar? 11 kilos. 11 kilos. Aquí tapan las guayabas, ¿no? Para protegerlas. Sí, para que las acomodamos. Ah. 
Previo a su distribución a empresas como Jumex, la guayaba estará en refrigeración, pues alcanza la madurez en pocos días. ¿Qué Ajá. temperatura está dentro? 12, 12, 13 grados, 13 grados, grados, más o menos. Como un refrigerador. Ajá, más o menos. Pásale. ¡Qué rico huele! <risa> Eso va a Mexicali, unas que están allá hacia Juárez, y todo lo más verde va a Tijuana. ¿Y por qué lo más verde va a Tijuana? Son cinco días de camino y dos, tres que en venderse, entonces tiene que ir bien verde para que les aguante más. Este trailer transporte de 16 a 18 toneladas de guayaba. En el empaque se portaron muy amables, hasta nos regalaron guayabas para comer. Están muy ricas, esta es como rosita. Luego fuimos a la fábrica de dulces más famosa. Llegamos a la comunidad Chiqui Huitero, donde vamos a probar los famosos dulces de guayaba. Porque aquí aprovechan todo. La venden, pero además producen sus dulces aquí. Tenemos aquí una mermelada. Vemos aquí el trocito de la fruta marpajada medio entera. Tenemos acá un producto que se hace utilizando leche y guayaba es algo exquisito no ácidos, no colorantes no esencia, no conservadores de ningún tipo y la menos cantidad de azúcar posible dulces nutritivos dulces naturales y allá vemos cómo se está haciendo uno de los favoritos de los niños el de chamoy sí poco picosito, poco ácido y vemos acá alguna repostería están horneando las chicas ¿sí? es una galleta fina con mantequilla y guayaba y allá otra chica está haciendo las empanadas de guayaba ¡Mira! Veamos la destreza de esta chica haciendo la empanada. Vamos a probar una. Recién salida del horno. Mm. Está tan caliente que se deshace mi boca, muy rica. Y bueno, el turismo le encanta venir a comer los panes de calvillo. Y si son de guayaba, qué mejor. Tenemos unos 25 años que comenzamos a hacer productos con guayaba para utilizar los elementos de la región. En especial, porque hoy día están de moda las gripas. La guayaba tiene 16 vitaminas, sobresaliendo la vitamina C. La campeona de la vitamina C, por eso en Calvillo hay muy poco, casi nada de coronavirus. Es de las frutas que tiene más fibra, laxa y extraña. Si traemos una diarrea comiéndonos unas guayabas verdecitas alimonadas, tapón seguro. Y si andamos estreñido comiendo guayabas sobremaduras, nos estabiliza nuestro estómago. ¿Y cuál es el producto estrella de esta fábrica? Uno de los favoritos de los productos líderes es la violeta. Una guayaba deshuesada, precocida, rellena de leche con nuez. Es el dulce orgullo de la ciudad de Aguascalientes por lo lechero del Valle de Aguascalientes y lo guayabero de Calvillo. Sumamos las dos particularidades de estos valles y diseñamos la violeta. Nunca he comido nada así en ningún lado del mundo. ¿Y cuál es la misión de esta pequeña empresa? Lograr hacer hijos de la guayaba al mundo, igual que los mexicanos. El té de hoja de guayabo es un tónico para la colitis, para la anemia, para los cólicos, para la cruda realidad del día siguiente infalible, lo deja uno listo. Un sabor riquísimo, Lamentado. dulce. Muy saludable, no lo olviden. Este es un, un tesoro que tenemos en México. 
en torno al guayabo. Y en México existe la planta de guayaba en todas las zonas costeras. Mexicanos, tenemos un tesoro, usémoslo. Este es el chocolate con guayaba. Aquí el, el cacao se tuesta, luego se muele y luego lo, eh, le ponemos un rellenito de guayaba. Es el cacao puro, molidito. Esto es un licor de guayaba, un licor de guayaba. Me dijeron que se toma a besos, como el mezcal, y si sí, es muy dulcecito, agridulce casi. El frío, de alguna manera, provoca macicez y dulzor en la guayaba y hace que aparezcan un color rosado que se antoja. Para mí, la guayaba representa un vehículo con el que hemos estado familiarizados toda la vida porque hemos sido creados con guayaba y hemos dedicado mucho tiempo para compartirle al mundo las grandes bondades que tiene la guayaba. Hay mucha guayaba que no se utiliza. Usémosla por salud. Inculquemos la cultura del consumo de guayaba en nuestros niños desde temprana edad. Los invitamos a FL Grupo Fruitland en Calvillo, Aguascalientes, a comer, a conocer la historia, a conocer el pasado, el presente y lo que creemos que va a ser el futuro. Tenemos muchos planes en Calvillo. Estamos creando monumentos históricos en este momento. Regresamos al centro del Pueblo Mágico para conocer los elementos más importantes de Calvillo. Hay que unir acá el artesano porque aquí se encuentra la mayoría de las artesanías que se hacen aquí en el municipio. Principalmente el deshilado, joyería orgánica, bisutería, arte huichol. Aquí tenemos un rebozo de deshilado y una blusa preciosa. El deshilado es la artesanía que le da identidad al estado de Aguascalientes. Viene desde los Países Bajos, Holanda, Flandes, todos estos lugares. De ahí llega a España y de España a México. La trajeron las mujeres españolas. Pero en Calvillo y en el estado, ¿por qué es tan importante? Porque hay aquí un padrón de más de mil señoras, de mil mujeres que saben realizar esta prenda. Es pintar en una tela, es dejar, es sacar ese hilo, esa hebra, formar desde aves, pájaros, en fin. Y luego que te quede en velo, exactamente igual. Y que esto coincida con la parte de abajo y que este coincida con este otro. Calvillo ganó el concurso para ser la sede permanente del Museo Nacional de los Pueblos Mágicos. Es increíble que, que hayan logrado resumir toda la diversidad de los pueblos mágicos en un solo museo. Por definición, los pueblos mágicos son aquellos con leyendas, con historia, que han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Es un muy buen resumen de toda la riqueza cultural que tiene México. Vale la pena visitar si quieres descubrir. Y a mí me está llenando de emoción ver como cositas que he visto en todos los pueblos mágicos que he visitado. Es la oportunidad de poder conocer la magia que alberga toda la República Mexicana y lo puedes hacer a través de un recorrido aquí dentro del Museo de los Pueblos Mágicos donde se encuentran resguardadas las 121 piezas de este programa de los Pueblos Mágicos. Entonces yo creo que vale la pena venir a conocer un poco de la historia del patrimonio de la República Mexicana a través de este museo en un recorrido aquí con nosotros. Los esperamos. En Calvillo no puede faltar la presa de Malpaso, que está rodeada por la Sierra de Laurel. Hay restaurantes y cabañas, actividades como paseo en kayak o en lancha, desde donde podrás ver garzas blancas y aves migratorias. La cortina de la presa la puedes cruzar caminando y en épocas de lluvia es un gran espectáculo. Es un sitio ideal para los amantes de la naturaleza. Esta es la presa de Malpaso, 
un lugar icónico en Aguascalientes y de Calvillo. Y es una presa que data del siglo XIX. Fue la obra hidráulica en su época más importante de aquí, de lo que fue el municipio de Calvillo. Con esta agua se regaba uh, todo lo que era el valle. Con esta se regaban los huertos. La forma de construirla fue, es muy especial. Eh, la presa está hecha en un área natural de peña. Ustedes pueden observar a la parte baja que si sí, provoca algo de mareo eh, es toda una peña es muy poca la obra en sí que se realiza o la mano humana que tiene esta, esta área para lograr la captación de agua aquí han aprovechado las formaciones naturales el cañón para aprovechar la captación de agua Calvillo se encuentra protegido por la Sierra de Laurel una prolongación de la Sierra Madre Occidental con altitudes máximas de 2.760 metros sobre el nivel del mar, desde donde nacen cascadas como la del Garruño, que alimentan al valle, sus presas, y es la fuente de vida del matorral subtropical, la vegetación de la zona. En Calvillo se ubica la cúpula más grande de América Latina, en la parroquia del Señor del Salitre. Tardan más de 100 años en construirla. Una de las cúpulas más grandes de América Latina. Cuando se quería cerrar esta cúpula, en tres ocasiones se cae. Y hasta que se termina construyendo base de cántaros de barro rellenos de ceniza. Se caía porque si se quería cerrar la cúpula, pues era un muchísimo peso para el tamaño que tiene de diámetro y bueno aquí en la iglesia tenemos la tradición y la leyenda que nos hace ser pueblo mágico él es el señor del salitre este cristo crucificado la leyenda se debe a su aparición en la fiesta de mayo que tenemos la fiesta patronal y participamos de 9000 a 11000 personas Calvillo fue tierra de aguerridos durante el movimiento cristero Aquí en Calvillo nace José Velasco, él fue el líder de la zona Aguascalientes y parte de Jalisco en el movimiento cristero, él tuvo un grupo de más de mil hombres a su disposición, por eso también era que a Calvillo venía mucho el ejército tratando de atrapar a estos personajes, todos tuvimos a lo mejor un familiar que fue asesinado. del movimiento o que fue asesinado durante este mismo. Este pueblo mágico nos regalaba un atardecer espectacular. Aprovechamos para conocer las artesanías del lugar. El venado. Todo este tipo de canastas, el barro, para hacer el chocolate. O sea, es una tienda que consigues lo de antes. La piel de zorrillo. Esa es una piel de zorrillo. Está grande el zorrillo. Bueno, en esta cuadra tenemos cuatro panaderías y en cualquiera todos los productos de Calvillo son buenos. El pan más tradicional son los chamucos y la sema de canela, son los panes con los que crecimos nosotros. Preséntanos el Diablo de Calvillo. El Diablo de Calvillo. Mira, estos son los chamucos. Para quienes conocen Shortbread, en Escocia es muy como shortbread, o sea, tiene un sabor a mantequilla. Calvillo es la capital mundial de la guayaba, una fruta originaria de América y que el mundo tiene que conocer.